Buenas tardes a todos. Muchas gracias por eh, asistir a este conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. Esperamos que sea eh, de su agrado y que eh, podamos pues, charlar un ratico muy chévere con nuestro invitado. Eh, como ya es costumbre, vamos a iniciar en nuestro conversatorio con un minuto de silencio. Eh, siempre que tenemos nuestros conversatorios, para la gente nueva que nos está mirando, eh, iniciamos con un minuto de silencio porque desde el Museo de la Universidad del Rosario estamos comprometidos con la paz, estamos comprometidos con la vida y con la sociedad colombiana y en ese sentido rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga, tenga el color que tenga y eh, sea de, de cualquier ideología. Lo importante es mantener eh, viva la esperanza eh, en la vida y ser conscientes de que todas las vidas importan, todas las vidas eh, son necesarias para, eh, pues todos, para el país y eh, si algún día queremos llegar a una mejor sociedad es importante empezar a reconocer que eh, solos no vamos a poder, sino que vamos a necesitar de todas las personas sin importar su color, raza, sexo, eh, sin importar qué opiniones tengan. Y eh, pues referente a, a, al hecho de que a diario son asesinadas personas en el país, tenemos que manifestarnos de alguna manera. Entonces la manera como lo hacemos desde el museo es eh, a través de estos minutos de silencio que eh, vamos a comenzar de una vez. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Nico. Eh, recuerden, recordemos, todas las vidas cuentan. Ahora sí, entrando en materia para nuestro conversatorio del día de hoy, primero que todo, de nuevo saludar a todos y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias una vez más eh, por hacer parte de este conversatorio. Eh, el día de hoy es un tema muy interesante, muy importante y sobre todo tenemos a un panelista increíble, entonces, pues esperamos que, que sea de todo el agrado de ustedes. Um, recordemos también pues que esto después se sube a nuestro canal de YouTube. Entonces también para quienes nos ven por allí, eh, muchas gracias eh, por estar. Entonces, antes de arrancar, eh, vamos por favor, Dani, a presentar a nuestro invitado. Bueno, el día de hoy nos acompaña César Daza. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen, de pronto lo han visto por las noticias, algunas notas de prensa. César Daza es un apasionado del fútbol, quien ha dedicado parte de su vida interpretando partidos de fútbol para personas sordociegas. Es escritor del libro Los Sentidos del Corazón, además creó la Fundación Sin Límites SC. Es líder del proyecto Fútbol con la Piel y también forma parte del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Entonces le damos la bienvenida a César. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de verdad, me alegra, me honra muchísimo poder compartir con ustedes en este espacio y pues nada, estoy para, para servirles. No, eh, César, eh, la verdad es que el honor es nuestro, entonces pues muchísimas, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por estar acá en este ratico, en esta, en esta hora, eh, para hablar un poco de, de inclusión y de todos los proyectos tan interesantes que usted tiene, ¿no? Entonces, eh, pues nada, comencemos. Lo primero que quisiéramos saber es, un poco complementando ya lo que nos contó Daniela, ¿quién es César Daza? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo inició su proyecto de vida? Bueno, César Daza es un pelado, un joven, un pelado como ustedes lo pueden ver de 43 años. <risa> eh, tengo 43 años, eh, soy casado, tengo una niña de dos años y medio que amo con todo mi corazón. Eh, por supuesto, los invito desde ya a que sigan en mi, cuesta, en mi cuenta de Instagram, arroba cdazab, 
Instagram, arroba Cerasabe. Pues porque me gustaría que mientras fueran, mientras les voy contando, ustedes se dieran cuenta pues a través de mi Instagram muchas cosas de las que he hecho en el país y fuera del país. Listo. Dani, eh, si quieres, abrámoslo mientras César nos va contando y lo vamos teniendo ahí. Y, eh, listo, ¿Cuál es el, el gran objetivo de César Daza? Eh, pues nada, yo creo que mi mayor felicidad se llama servir. Y para mí estos espacios son importantes porque invito a la gente a eso, a que sirvamos. O sea, hay, 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 una, frase, hay una frase muy conocida en nuestro país que dice, sirva para algo. ¿Sí o no? Pero entonces... Ese sirva para algo, hay que decirlo, hay que saberlo decir. Y nosotros sí servimos para mucho, ¿sí? Nosotros servimos para ayudar, para servirle a los demás, para ser eh, la voz de los que no pueden hablar, los ojos de los que no pueden ver y los oídos de los que no pueden escuchar. Entonces, digamos que eh, César Daza toda la vida fue santafereño. Eh, lamentablemente en el 2005 tomé la decisión de nunca más volver a un estadio de fútbol porque, porque lamentablemente pasó un hecho, un acontecimiento que hizo que yo nunca más volviera a los estadios y fue que vi en el estadio el Campini cuando se agarraron hinchas de Santa Fe y lanzaron de una tribuna a otra a, a, a este hincha y para mí eso fue terrible, fue el acto más lamentable, bochornoso y vergonzoso que pudo haber pasado al fútbol profesional colombiano. Sin embargo, dije, nunca más voy a volver a ir a un estadio, además que yo iba, seguía a Santa Fe, iba a otras ciudades, los visitaba, etcétera, etcétera. Yo era un muy buen hincha. Y, y pues bueno, ya, ya con el tiempo eh, me dediqué al servicio, a, 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 contar, a trabajar con personas ciegas, con personas sordas, me convertí en intérprete de lengua de señas, eh, a hacerles porque lamentablemente en nuestro país eh, existen, lamentablemente es como todo, ¿no? Así como existen personas que pueden estudiar en, una, en los Andes, pues hay personas que nos ha tocado estudiar en otras universidades, pues, en, en, muy diferentes en, del Estado, puede ser. Y, y identifiqué que la comunidad sorda de nuestro país sufre con esto, sufre con el tema de inclusión educativa. Eh, para nosotros es fácil poder vincularnos a cualquier universidad, a cualquier universidad. Para la comunidad sorda, no. Porque ellos, nosotros pagamos un semestre, voy a poner el ejemplo más absurdo del mundo y es un semestre barato barato de 3 millones de pesos y nosotros pagamos el semestre y para de contar una persona sorda tiene que pagar un semestre de 3 millones de pesos y adicional tiene que pensar en un intérprete de barato millón y medio mensual, entonces hay injusticias, me dediqué a estudiar lengua de señas empezar a servirles de manera voluntaria, hacerles interpretaciones de manera voluntaria sin que cobraran porque además un intérprete es bastante costoso eh, Después conocí eh, que existían personas ortosigas, no tenían idea, pero para que se lleven una idea, estamos hablando de una estadística que no es confirmada, eh, son rumores, eh, pero dicen que aproximadamente en nuestro país hay 12.000 sordociegos. ¿sí? O sea, eh, la cifra es muy pequeña para la cantidad de colombianos que somos, pero de todas maneras son 12.000 sordociegos, eh, con sus diferentes sistemas de comunicación, eh, con sus diferentes tipos de sordoceguera, porque pues existen ciegos con baja audición y viceversa. Y pues digamos que eh, empecé a conocer este mundo, conocí luego a una persona que es hincha de millonarios y su sueño y su gran sueño fue querer ir a un estadio a acompañar a su equipo. Entonces, pues bueno, ya lo que hice fue cumplirle su sueño y llevarlo al campín. Además que el man, pues te saben que yo soy hincha de Santa Fe, ¿no? el man es... O sea, está, tiene que estar mal, porque con el sordo, ciego, hincha de millonarios, eso es estar mal. Entonces, eh, esos son los chistes que hacemos internamente nosotros entre sordos y entre ciegos. Entonces, digamos que eh, eh, esto, esto lo, lo que pasa es que yo nunca me imaginé algo y fue que esto se iba a convertir en una bola de nieve. Ustedes sabrán que cuando hay clásicos capitalinos, bueno, en todo el país, cuando hay clásicos, si la taquilla es de Santa Fe no puede entrar un hincha de millonarios con la camiseta porque lo hinchan o por, por evitar problemas, etcétera, etcétera. Y quise empezar a romper con eso, porque creo que cuando, cuando la policía no me deja entrar a mí con, con mi camiseta de Santa Fe, estamos generando más violencia. Entonces eh, empecé a ir, empecé a, como a tener la excusa de que yo le iba a interpretar un partido de fútbol a un hincha de millonarios eh, y yo iba con mi camiseta de Santa Fe, así no jugar a Santa Fe. De hecho, hoy en día lo sigo haciendo, interpreto partidos en todo el país con la camiseta de Santa Fe, preferiblemente cuando uno juega a Santa Fe. Porque mi intención no es faltar al respeto, mi intención es 
enviar un mensaje de paz, de respeto, de tolerancia, que así como yo, hincha de Santa Fe, con mi camiseta puesta, puedo ir a un Atanasio Girardot a interpretar un partido de fútbol entre un clásico de ellos, y yo voy a prestar mi servicio como hincha de Santa Fe, pues de la misma manera tenemos que aprender a vivir los triunfos de los demás como si fueran nuestros. Entonces, eh, pues efectivamente eh, eh, le empecé a interpretar a José Arrecha los partidos de fútbol, pero empezaron a levantar la mano muchas personas sordociegas eh, del país, sorprendentemente, y más aún sorprendido porque había un grupo de personas que nunca me imaginé que fueran a levantar la mano, y eran las personas ciegas. Yo dije, pero pues, ¿por qué una persona, una persona ciega? Les voy a poner el ejemplo acá. Pues normal. Sí, Dime. Ah, ya, ya. Es que se había, se había ido un momentico su internet. Ya, ah, ok. Bien. Yo dije, ¿por qué una persona ciega no se pone un audífono para escuchar partido? Y ya, para de contar. Entonces, ellos tenían toda la razón al argumentarme que para ellos era importante que por más de que tuvieran unos audífonos, saber en qué parte del aire se encuentra el balón o en qué parte exactamente del terreno de juego cae el balón, o en qué parte del terreno de juego los dos jugadores están disputando el balón. O para ellos era importante, yo dije, claro, tienen toda la razón. Y, y muy sorprendido porque efectivamente ya después empezó a bajar el nivel de interpretar a personas sordociegas para interpretar a personas ciegas. Y hoy en día le interpretamos a estas dos comunidades, a estos dos grupos, y, y pues bueno, esto, digamos que está, este, este tema de servicio se convirtió como en mi tiquete para, para poder ir a España. Estuvimos allá en, el, en un partido del Barcelona con la gente de Girona, con, con Jerry Mina, estuvimos en Girona con Bernardo Espinosa, Joan Mojica, eh, con jugadores colombianos. Y fue muy especial poder ir a darles una charla. O sea, de verdad fue increíble. Eh, ya después estuvimos eh, cumpliendo sueños en el Estadio Azteca estuvimos en ese momento con Mateo Zubido cuando él estaba en el América de México eh, estuve en Ecuador eh, estuve enseñándole pues esto fue una invitación de un, una marca que se llama Directi no estoy haciendo publicidad pero, fue, pero fue, fueron ellos los que me invitaron eh, a, 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 el día del padre me tocó morir a mi día de padre para ir a Ecuador y enseñarle a un grupo de hijos para que le interpretaran a sus papás, entonces, a sus papás ciegos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que esto más que convertirse en un servicio de interpretación normal de un partido de fútbol, se convierte en una unidad familiar. Qué pena que estoy usando muchas señas, pero es que todo el día hablaba en lengua de señas, y pero es que muevo tanto las manos. Eh, eh, esto se convierte en unidad familiar, ¿sí? Entonces, eh, eh, esto es más que fútbol, esto es más que una pasión, esto es, esto es invitar a la gente a servir, a... a cuando, cuando yo le estaba enseñando a los familiares de las personas ciegas en Ecuador, ustedes no se imaginan cuando empezó el partido de, de, de Ecuador, porque fue un partido de la selección ecuatoriana. Eh, perdieron, sí, pero ustedes no se imaginan lo felices que salieron estas familias de que sus hijos les hayan interpretado los partidos de fútbol a sus papás ciegos. O sea, fue una experiencia increíble. Mm, creo que ha sido los viajes más emotivos que he tenido, a, aparte de un montón de experiencias de cumplir sueños, de, de cumplirle sueños a niños, eh, de interpretar partidos de fútbol a niños, a mí eso me, me llena el alma. Eh, creo que, vuelvo y les digo, o sea, Dios nos puso un don a cada uno de los seres humanos que se llama el don de servicio y estoy completamente seguro que todos lo tenemos que desarrollar. Entonces, pues bueno, o sea, hasta el día de hoy creo que cada vez esta bola de nieve se va convirtiendo en cosas más y más grandes. Bueno, muchísimas gracias César, muy interesante. Eh, a propósito de lo que nos cuenta, digamos, yo he, he escuchado mucho lado y, y tienen razón en que de hecho todas las personas deberíamos, por ejemplo, eso, ser, eh, aprender señal, eh, aprender, eh, digamos, las señas, aprender a interpretar, pues porque eh, además del servicio, pues es necesario, es decir, son personas también, ¿no? Como nosotros. Entonces, pues hay que también la comunicación, eh, eso es muy importante. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿en, en qué momento de su vida y por qué usted decidió ser intérprete o dedicarse a interpretar? ¿Por qué, por qué, por qué le surgió, digamos, esa, ese, ese servicio, esas ganas de servir a las personas? Iván, mira que cuando, cuando, cuando tomé la decisión de ser intérprete de lengua de señas, lo hice porque lamentablemente vi que en nuestro país no hay casi intérprete de lengua de señas. 
hoy en día motivo a todas las personas que estudien lengua de señas. Eh, de hecho, sé que salió una ley hace poquitico que está obligando a los colegios a que haya una clase de lengua de señas que me parece algo espectacular y de lo cual he venido luchando por mucho tiempo porque en algún momento tuve la oportunidad de debatir en el Consejo de Bogotá este, esta problemática de, de oportunidades educativas y laborales para personas sordas. Y, y pues bueno, creo que parece que ya es un hecho que, que haya una materia en los colegios porque me parece no solamente incluyente, sino importante que, que, que nosotros aprendamos a comunicarnos con las personas sordas. Ustedes no se imaginan lo que es para un sordo que se encuentre con un oyente que lo salude en lengua de señas, que, que le diga, hola, mi nombre es tal, eh, hola, mi seña es esta, ¿sí? O sea, el sordo dice, ay, o sea, se, el, el sordo se siente importante, se siente incluido, se siente aceptado, pero sobre todo se siente amado y respetado. Entonces, eh, esa fue mi, como mi, ese fue como el ardor que tuve en mi corazón, eh, aprender lengua de señas para poderles ayudar en procesos, en citas médicas. Lamentablemente es que estamos tan atrasados en muchas cosas. Hoy en día lo doy gracias a Dios que, y, y soy, yo formo parte también de, de ese grupo de estudiantes primíparos. Eh, eh, aquí en Colombia salió la primera universidad en Colombia eh, que va a sacar la carrera profesionalizada en lengua de señas y la usa la Universidad del Bosque. Estamos, creo que, un montón de inter, estamos 65 intérpretes que queremos obtener el título de intérprete profesional en lengua de señas colombianas. Y, y creo que ya esos son pasos, son, son pasos avanzados. Pero hay muchas problemáticas, muchas problemáticas de las cuales creo que tenemos que esforzarnos todos para aprender a comunicarnos con ellos. Dentro de ellas, lo que les decía, las citas médicas. Ustedes no se imaginan cuánto sufre un sordo para pedir una cita médica. ¿Sí? Empezando porque cuando lo llaman y dicen, ¿para qué van a llamar a un sordo a confirmar una cita? ¿Sí? Ellos tienen que tener en su historia que la persona que están llamando es sorda y que tiene que haber un aviso en rojo, en naranja, no, en rojo, porque el rojo, usted sabe que el rojo es lindo, ¿no? En rojo, eh, que diga, es una persona sorda. ¿Sí? O sea, que es que la gente a veces, o sea, a veces en nuestro sistema falta como, no sé, ¿verdad? Eh, no, no, no quiero usar palabras que no son, pero, pero a veces son cosas como de sentido común, ¿sí? Que, que en un sistema, cuando yo abra el dato de una persona, aparezca abajo en rojo persona sorda. Y, y, y poder buscar la herramienta para comunicarnos con estas personas. Pero esto, los sordos sufren cuando piden una cita médica. Los sordos sufren cuando van a una EPS, ¿sí? Eh, ¿Quién me va a ayudar a interpretar la cita? ¿Quién me va a ayudar? O sea, ustedes no se imaginan lo que para mí, César Daza, me duele y me arde... Que en, un, que en cada PS no haya un intérprete de lengua de señas. ¿sí? Eh, yo trabajo efectivamente aquí en mi fundación y, y estoy como en ese proceso de lucha de poder hacer convenios con ese PS, pero debería ser fácil y es difícil, es difícil. Y, y a veces uno dice, ¿por qué las cosas que son necesarias son tan difíciles? Pero pues finalmente es como todo, ¿no? Yo creo que es un proceso de lucha, de estar ahí pendiente de muchas cosas y, y por eso básicamente es que decido aprender lengua de señas, Iván. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muy importante. Es que pues lo que dice es, es así de simple y de hecho, eh, como usted dice, ha, ha habido también una bola de nieve que ha permitido que pues por lo menos se abran espacios hasta como este que estamos haciendo nosotros para interesarnos pues en cosas que le competen a todas las personas que deberían competirle a, a, pues, a todas las personas, ¿no? Entonces... Eso, eso es muy interesante. Ya que lo nombró, pues quisiera que habláramos entonces de la fundación. Eh, ¿Qué es la Fundación Sin Límites SC? Um, ¿cómo, ¿Cómo surge? Eh, bueno, cuéntenos un poquito de, de la fundación. Eh, bueno, Fundación Sin Límites nace precisamente en base a la necesidad, eh, en el ardor que como que Dios pone en mi corazón de, de hay que hacer algo por la comunidad sorda. Eh, les regalo este, 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 esta frase, este verso que dice acá, porque es espectacular, eh, para que motiven a sus manos a que hablen. Y, y pues nada, yo creo que nace la Fundación por la misma necesidad de la comunidad sorda de poderles ayudar a buscar empleo, eh, ya hablándolo en temas laborales también, es otra lucha que tenemos y de la cual nos falta mucha sensibilización como empresarios o como empresas, falta mucha sensibilización en, en darse en cuenta que hay, definitivamente se necesita... Si yo como empresa contrato a una persona sorda, eh, es, es de buen saber que yo, yo tengo beneficios tributarios. Y esta es una invitación a que ustedes me ayuden a que a todas las empresas sepan que tienen beneficios tributarios en contratar personas sin condición de discapacidad, no solamente sordos. Pueden ser personas sencillas de ruedas, simplemente que debe haber una adaptabilidad dentro de sus lugares de trabajo. 
eh, unos espacios específicos para las personas en condición de discapacidad, depende de su discapacidad. Eh, si es una persona ciega, debe haber braille en algunos de los lugares. Eh, tuve el honor de, de interpretarle a un sordo ciego, al primer sordo ciego y hasta el día de hoy el único sordo ciego en Colombia graduado como operario de panadería del SENA. Y, y, y cuando hicimos las prácticas fue algo increíble. O sea, ustedes no se imaginan, porque eh, díganme ustedes, si ustedes se ponen en mi lugar o en los, en los pantalones como un empresario, eh, eh, de un empresario, ¿ustedes contratarían a una persona sordociega? Seamos conscientes, no, no es fácil contratar a una persona sorda. Si, es, si no es fácil contratar a un sordo, sí que menos a un sordo ciego. Eh, sin embargo, cuando, cuando fuimos a hacer las prácticas, pues tengo algunos contactos y, y estos contactos, un gran amigo con una pastelería muy conocida en el norte de Bogotá, me dijo, pues que haga las prácticas acá. Fuimos, hicimos las prácticas allá. Hice la parte adaptable de absolutamente todo porque pues este hombre ni ve ni escucha, tocaba que se guiara en dónde estaban los elementos de la harina, póngale braille abajo de la harina, dónde está el azúcar, póngale braille abajo del azúcar, póngale eh, lugar para amasar en braille, o sea, tenía que hacer una adaptación eh, donde él pudiera saber dónde estaban las cosas, pues ya por, por supuesto con la práctica, él ya ni siquiera leía el braille, sino que ya sabía dónde estaba todo, o sea, creo que eh, quienes realmente tienen desarrollado el sentido del tacto son los sordos y los sordos ciegos, y el ciego, por supuesto, nosotros oyentes y videntes no los tenemos tan desarrollados, sí o sea, a tal punto que pues un sordo ciego yo le puedo hablar en lengua de señas táctil o lengua de señas sobre la mano, pero... Pero realmente nosotros como oyentes y videntes somos quienes no tenemos desarrollado el sentido del tacto porque eso lo reemplaza tanto nuestra vista como nuestro audio. Entonces no usamos nuestro tacto correctamente como deberíamos usarlo y como, como lo usan muchas personas. Entonces creo que eh, 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 Fundación Sin Límites fue una, una oportunidad, como una ventana a que decirles, venga señores sordos, eh, los ayudo a buscar trabajo. Uy, no, o sea, usted no se imagina ha sido difícil, casi que imposible, poder eh, eh, tocar este tipo de puertas a empresarios. Eh, vuelvo y les digo, o sea, deberíamos ser un poco más sensibles acá, deberíamos tomar ejemplo de muchos países, en Europa están supremamente avanzados con el tema de inclusión, de accesibilidad, de muchas cosas, eh, al igual que en Estados Unidos. Eh, me encantaría que en algún momento pudiéramos llegar a ese nivel, pero pues bueno, hay que, hay que perseverar. Sí, es verdad. Eh... Muy importante, muy importante lo que ustedes hacen. Yo quería preguntarle, César, eh, con quién, así pues a grandes rasgos, con, cómo trabajan, con quiénes trabajan en la fundación y pues bueno, a las personas que llegue este mensaje, eh, pues ahí en la página eh, principal estamos viendo, pues sí, la página del, de, de la fundación, pero cómo se pueden contactar las personas, eh, cuál, hay, hay algún proceso, pues... Sí, digamos que, digamos que, eh, pues en la página de la fundación hay información, información de... de de la fundación como tal, del de, clip de donaciones, si quieren, nosotros hacemos más cosas en la fundación, yo trabajo con mujeres sordociegas, donde pintamos, eh, pintamos eh, ropa, o sea, ellas pintan ropa y es increíble porque, a mí me parece muy lindo esta historia porque eh, esto más que vender una chaqueta de jean pintada, se convierte, más que hacer una prenda, para mí se convierte en una obra de arte, porque el solo hecho de que lo pinte una mujer que no escuche y no ve, ya se convierte en una obra de arte, ya es arte, ¿sí? Ya le da un real, realmente un valor a las prendas. Y ellas pintan sus historias de vida. Y en el momento de vender las chaquetas, eh, ellas eh, dicen cuál es la historia a través de un video. Yo pinté esta chaqueta porque, y hay una sordociega que dice, eh, yo pinté esta chaqueta porque, y pintó dos niños, pintó una oreja grande y pintó unas ondas de la oreja y los dos niños. Y cuando uno le pregunta a ella, ¿por qué pintaste eso? Ella dice, porque cuando, yo, cuando mis hijos tenían 10 y 12 años, eh, me hicieron el implante coclear. Y después de 12 años de haber nacido mis hijos, escuché a mis hijos decir mamá. Entonces, ahí es donde uno dice, qué cosa tan loca. O sea, eh, Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural como una persona a través del de amor, o sea, el tacto de sus manos puede amar, puede decir, puede, o sea... Eh, eh, a veces como que no me entra a mí tanta información en la cabeza de tanto amor de estas personas para, para con su entorno o alrededor. Entonces, y así cada una de las chaquetas tiene una historia espectacular. Eh, trabajo en un proyecto que también los invito a que, eh, porque este es un proyecto nuevo aquí en la Fundación, eh, lo estamos trabajando con una persona sorda, muy conocida además, es una, es una mujer sorda muy famosa aquí en Colombia, es de, es de las sordas famosas de Colombia. 
que es profesora, es, es diseñadora, es, eh, estudió diseño de modas, que es ella. Es, eh, lo, el único pecado que tiene, que ustedes lo pueden ver ahí, es que es hincha de San Millonarios. Pero pues bueno, hay, hay que tener amor por el prójimo. O sea, todo el mundo tenemos derecho a tener pecado, ¿listo? Entonces, <risa> ella es Andrea y con ella tenemos una empresa que se llama Señas de Corazón. Y Señas de Corazón, eh, eh, el, 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 el Instagram es arroba cenas, no señas porque ustedes saben que no está la N, pero pueden buscarlo como Señas de Corazón. Y ahí van a encontrar, nosotros vendemos ropa con estampados en lengua de señas. Ah, bueno, ahí sí me van a ayudar. Eh, eh, con estampados en lengua de señas, ese es. Y, y, y ustedes ahí pueden mandar a hacer sus tapabocas eh, con, su, con su nombre en lengua de señas, su pocillo, su ropa, todo en lengua de señas o, 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 o señas como tal. Entonces, también trabajamos este proyecto, es nuevo para nosotros. Eh, también, pues bueno, estoy en muchos proyectos porque la verdad, si ustedes me preguntan, yo quisiera que todo el mundo conociera de Dios a través de mi trabajo. Sí, ese es como mi gran objetivo, mi sueño. ¿Y de qué manera? Se me están abriendo muchas puertas que pues les, les voy a contar ahí noticias. Y es que, pues bueno, muy seguramente me toque irme del país porque existe la posibilidad de que trabaje con, con una empresa americana. Eh, vamos a, no solamente vamos a interpretar fútbol, aquí como pueden ver esta tablita, es una tabla que es materia del futuro, materia del futuro. Y porque les voy a explicar así rápidamente por qué, por qué este tipo de, de material... Porque este tipo de material así delgadito, cuando yo lo llevo al campín una o a cualquier estadio, una persona sordociega cuando pone la palma de sus manos sobre esto, alcanza a sentir todas las vibraciones de su entorno. Entonces el sordociego me dice, ay, están tocando bombos, ay, por aquí están saltando y por aquí te están como gritando, ¿cierto? Entonces uno le describe eh, absolutamente todo. Mira, a través de esta tabla, ustedes no se imaginan la felicidad que hemos llevado a estas personas. Eh, a través de esta tabla, las personas pareciera como si vieran, porque aunque son los únicos espectadores que disfrutan el partido de fútbol, eso, son los únicos espectadores que le dan la espalda a la cancha, la verdadera espalda a la cancha. Entonces, eh, realmente pareciera que tuvieran ojos en su espalda, porque ustedes no se imaginan cómo, cómo se emocionan ellos, gritan, se paran, saltan, o sea, esto es algo increíble. Y, y, y pues bueno, lo que les estaba comentando, o sea, ya digamos que el objetivo no es solamente llevar el fútbol a los Estados Unidos, que pues muy seguramente tengo que ir a interpretar la final de la Liga del MX allá en Estados Unidos, que es el 12 de diciembre, sino que pues muy seguramente me toca quedarme a trabajar allá, eh, viajando por otros países. Me pidieron que interpretara nada más nada menos que el béisbol, ¿sí? Eh, eh, y hay más, hay más, que voy a chicanear con ustedes, porque ustedes son los primeros, o sea, ustedes tienen la primicia. Que los medios de la comunicación... primicia está en el Museo de la Universidad del Rosario, la por favor. está en el Museo de la Universidad del Rosario, antes que cualquier medio de comunicación. Vamos sí, a interpretar béisbol, y vamos a interpretar, muy seguramente vamos a hacer un convenio con la NBA, baloncesto. Eh, la, las canchas me las trajeron hoy, las canchas me las trajeron hoy, estoy feliz. Lo que pasa es que sí tengo un reto grandísimo que ahorita se los voy a comentar. Y por último, vamos a interpretar fútbol americano. ¿sí? Eh, eh, esto me tiene muy emocionado, pero les cuento que el reto es gigante porque eh, me puse a mirar videos porque, pues, para estudiar el, el, los deportes. Y ustedes no se imaginan el chicharrón que tiene el fútbol americano. O sea, el fútbol americano es una cosa loca. Además que es algo completamente diferente. Eh, 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 allá no hay un árbitro pitando a carratico, sino que hay una, un árbitro que hace señas. Sí, o sea, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, esto significa otra. Entonces hay un montón de cosas que tengo que implementar como técnica, porque las técnicas ya las tengo. Me falta adaptar pues, cosas a cada una de las técnicas. Pero, pero, pues, bueno, esperemos a ver. Eh, la empresa es una empresa americana que se llama eh, Ice Sport, o sea, o sea eh, Ojos Deportivos. La empresa la crearon por el trabajo que yo hago aquí en Colombia eh, y me quieren hacer parte de la empresa. Entonces, pues, vamos a ver. Nuestro, mi gran objetivo es poder llevar esto a todo el mundo. Ya tenemos citas con Paraguay. Paraguay quiere estar que... Mm, eh, tenemos cita con el presidente de Paraguay para poder ofrecer este, este producto porque ya es un producto, eh, aclaro que aquí en Colombia nadie me apoya económicamente porque dirán, uy, ese cargo tiene plata, porque eso todo el mundo le da plata. No, no, les quiero decir algo. 
yo, yo tengo una empresa, yo tengo una compañía desde hace 10 años que, eh, gracias a Dios, esa empresa me ha dado para sostener 100% la fundación. La fundación no recibe apoyos económicos, sino es porque yo, le invito, yo invito a la gente a decir, eh, los diciembre y sí, en junio siempre hago un viaje a La Guajira para llevar mercado, comida, regalos para los niños, etcétera, etcétera. Eh, y esto se va mucho dinero. Entonces ahí invito a las personas, venga, compre un kitsito de 30 mil pesos para poder llevar a La Guajira o alguna vaina. Pero, pero el resto a mí ninguna empresa me apoya, a mí ninguna empresa me patrocina. A mí el fútbol profesional colombiano no me patrocina en nada. A mí ningún club me dice, venga César, le vamos a apoyar con tal cosa. No, yo realmente cuando yo voy a interpretar partidos de fútbol, y me gusta aclararlo porque la gente se lleva un concepto diferente de lo que es fútbol con la piel, y, y, y a mí nadie me apoya. O sea, todo lo que son traslados, tiquetes aéreos, hotel, o sea, todo corre por cuenta mía porque amo servir, porque, porque amo llevarle una alegría a una persona que me escucha y no ve eso se llama motivar a las personas. Cuando tú motivas a las personas, las estás incentivando a que salgan adelante y a que pueden llegar a impactar el mundo aún faltándole un sentido. Entonces, ese es como mi gran objetivo eh, de, de poder llevar, ayudar a cumplir muchos sueños. Eh, todo es por cuenta mía, nadie me apoya. Sí he recibido invitaciones, claro, por supuesto, cuando, cuando fui a interpretar en el Cap Nou, eh, recibí una invitación de la Liga Europea ellos supieron lo que yo hacía aquí en Colombia, me hicieron la invitación. Cuando fui por tercera vez a México, la tercera vez que fui a México fue porque me invitó a una edición con todo pago, absolutamente todo. DirecTV fueron temas muy apartes, pero de resto todo lo, toda la labor social que yo hago aquí en Colombia y, y las veces, algunas veces que he ido a México han sido por mi cuenta, porque cuando fui, la primera vez que fui a México por mi cuenta, que nadie me apoyó, fue porque quise cumplir el sueño a un sordo ciego de Manizales que le interpreté allá. Y su gran sueño, su gran sueño fue conocer el Estadio Azteca, ir a, a conocer la Ciudad de México, comer en México, conocer personas de México, ir a la Plaza Garibaldi. O sea, le cumplimos todos sus sueños. Y, y este sordo ciego hoy en día está en sexto semestre de Derecho de la Universidad de Manizales, siendo uno de los mejores. Entonces, vuelvo y les digo, considero que cuando uno cumple sueños, cuando uno le ayuda a cumplir sueños a las personas, las motivamos a que generen impacto en la sociedad. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad. Primero que todo, pues, felicitaciones por, por ese, digamos, proyecto que se está ampliando, pues, por todo lo que usted ha hecho, digamos, algo le retribuye la vida y es poderle ayudar a las personas. Y pienso que eso es lo más importante. Eh, lastimosamente, y bueno, este es un espacio también crítico, lástima que aquí en Colombia no, no haya, digamos, una empresa pues, que, que, se, que se ponga a la 10, ahí sí, como, como se dice, y, y, y pues le colabore a usted a ayudarle a las personas, ¿sí? a hacer un país incluyente, que ese es el, el tema que nos trae. Pero pues, pues si lo puede hacer en otro país y, 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 y pues ese proyecto sale pues también muy bonito y, y excelente que, que pues muchas personas más aprovechen esa, esa cuestión tan, tan grande que usted hace, ¿no? Sí, y, estoy pues, en un reto, ¿no? Estoy en un reto, sí. estoy en un reto de, de dejarme crecer la barba hasta que me vaya. O sea, si de aquí a diciembre no me he ido, si me dejo la barba larga es porque no, he, no me ha salido el viaje todavía. Entonces estoy en ese reto que ha sido el reto largo. Ya estoy, ya. ya estoy desesperado, ya estoy que me bajo la barba. Cuando se la baje es que ya le salió y, y se ya fue. Ya salió. Listo. Eh, ya que lo nombra así, digamos, por encimita, ¿qué es fútbol con la piel? Fútbol con la piel es eso. Es, eh, fútbol con la piel es interpretar partidos de fútbol a personas ciegas y a personas sordociegas. Que, como les digo, es un proyecto que, que ha generado mucho impacto, mucha aceptación, mucho respeto además. O sea, si hay algo muy bonito, lo que me parece es que cuando voy a todos los estadios eh, con el proyecto de fútbol con la piel, eh, las personas, aún viéndome con la camiseta de Santa Fe, la gente se para, aplaude. Y eso me parece bonito, no porque yo tenga que recibir aplausos porque toda la gloria es para Dios. Pero, eh, pero sí me parece muy bonito que estamos empezando a impactar una sociedad para, para volverla como más sensible a muchas cosas, a, a invitarlos a servir prácticamente. Entonces, eh, esto me ha parecido y eso es lo que es fútbol con la piel. Por eso, por eso se llama fútbol con la piel, porque puede que ser, ustedes saben que es el deporte más impactante que hay a nivel global, pero, pero precisamente lo quise llamar fútbol con la piel, porque esto es de piel, esto es de sentido, o sea, esto es de tacto, de interpretar a través de las manos. Entonces, por eso le denominé fútbol con la piel. Eh, además de tantas cosas que usted hace por la gente, además también es escritor y escribió un libro, ¿no? 
Entonces, cuéntenos un, un poquito, digamos, de esa experiencia también. Eh, el libro se llama Los sentidos del corazón, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿de qué trata? ¿Por qué escribir un libro? ¿Cómo le ha ido con esa experiencia? Bueno, pues les digo que escribir un libro no es negocio. <risa> Pero no, mire que pues eso, eso es un negocio para un Gabriel García Márquez, para muchos escritores que uno dice, oh, eso ya es otro nivel. Escribir los sentidos del corazón porque, porque es mi experiencia de vida. Eh, hablo de los sentidos del corazón porque es, yo, yo hablo aquí de, 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 pues sí, efectivamente sobre mi experiencia, pero, pero es esa experiencia que me llevó a identificar mis propias discapacidades, porque es que yo, yo, yo siempre digo que la discapacidad no está en el no ver, en el no escuchar o en el estar eso, en una silla de ruedas, eso no es una discapacidad, la verdadera discapacidad está en el corazón, la verdadera discapacidad está en cómo piensas, de qué manera ves la vida, ahora, de qué manera ves a las personas, hay discapacidad cuando nosotros vemos a las personas, porque las podemos ver con rabia, con odio, con resentimiento, etc. Entonces creo que eh, Los Sentidos del Corazón es un libro que nos lleva a conciencia y a identificar esas discapacidades que tenemos, ¿sí? las discapacidades que tenemos en nuestro entorno futbolístico, eh, eh, la agresión, la muerte, o sea, eh, hay muchas discapacidades, la discapacidad se llama violencia, la discapacidad se llama falta de servicio, falta de respeto, eso es discapacidad. Y eso nos lo muestran las mismas personas en condición de discapacidad. Eh, conozco personas sordas, ciegas y sordociegas que son un ejemplo para la sociedad. Eh, tenemos en nuestro país un sordo increíble como Cristian Briceño, que es un presentador de televisión de Canal 13. Eh, y aparte de eso, imagínense lo que les voy a decir, no solamente es presentador de un, de un programa de televisión, sino que también es bailarín de danza contemporánea. O sea, este man es una locura. ¿sí? Tenemos sordos que son comunicadores sociales, ingenieros de sistemas, o sea, ustedes no se imaginan lo que nos pueden enseñar las personas en condición de discapacidad a nosotros. Eh, y a veces nosotros teni teniendo nuestros propios sentidos decimos, oiga, y me quejo por todo, y es que me falta, y es que tengo, no, no, o sea, quiero que sepan que nosotros tenemos todo, o sea, todo lo tenemos a la mano. Y desde que tengamos esto, esto y esto, ya estamos completos. Y, y, y creo que el, el libro Los Sentidos del Corazón habla de eso. Ahora, esas discapacidades que tenemos en el corazón nos lleva a que en nuestro corazón hayan resentimientos. Y esos resentimientos, esas rabias, esas iras, se convierten en astillas, se, 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 se convierten como en astillas. Y, y esas astillas cuando caen en el corazón, yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que les, se les entra una astilla en un dedo. ¿Qué pasa con esa astilla? O sea, enfoquémonos en esa astilla. Esa astilla, si yo no le pongo cuidado se me puede llegar a enconar el dedo, se me, puede, me lo pueden llegar a amputar, el dedo se puede llegar a amputar si uno no le pone cuidado a un miembro de nuestro cuerpo, si, eh, si uno no le pone cuidado a esa, a esa tal astilla. ¿Mm? Incluso si no le ponemos nada de cuidado, esto, una, una astilla nos puede llevar a la muerte. Y esa astilla de odio, de resentimiento, de ser de venganza, de hablar mal de nuestras autoridades, eh, porque eso son discapacidades que tenemos nos llevan a la, muerte, a la muerte física, a enfermarnos. Esas son, las, esas son las causas de las enfermedades, la queja. Si hay algo que a mí me parezca incómodo y, y que me saque la piedra de una persona, es la queja. Yo pienso que la queja es la causa de todas las desgracias. O sea, cuando usted se queja por todo, o sea, volte, levante la cara y mire a su alrededor, porque eso es una discapacidad. O sea, mire a su alrededor y mire lo lindo que es la vida. El solo hecho de uno es abrir los ojos y saber que uno cuando abrió los ojos uno tiene un techo ya uno tiene que ser agradecido con la vida entonces los sentidos del corazón habla de eso, de, 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 de los sordos y los ciegos que somos aún viendo y escuchando Muy muy chévere muy muy interesante eh, bueno ya para ir digamos redondeando un poquito la entrevista ya, 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 ya hemos avanzado, muy interesante eh, quería preguntarle ¿Cómo se vincula al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué se hace en ese, en ese observatorio? ¿Usted cómo aporta pues, también a, a ese espacio? Eh, bueno, el observatorio es algo increíble porque pues, la verdad es, yo, yo a veces digo, yo no soy nadie para yo poder estar vinculado con este grupo de personas. O sea, y, y efectivamente ellos me ubican, eh, me hacen como un tipo de entrevistas, ingreso a un foro, les parece espectacular la labor que yo hago con personas ciegas y sordociegas, lo que yo hago con personas sordas, 
y me invitan a ser parte de ese grupo de personas del conversatorio. Y, y miren que la, hay muchas personas del conversatorio, por no decir la mayoría, yo creería que tienen una condición en condición de discapacidad. Entonces, eh, más aún honrado me siento que yo aún teniendo mis propios sentidos, mis miembros bien puestecitos, etcétera, etcétera, haga parte de este grupo de personas selectas porque son un nivel de personas increíbles. Eh, ¿De qué manera aporto? Pues con mi conocimiento. Eh, mi conocimiento de inclusión, de inclusión cultural. Esta mañana decían, venga, me llegó una persona sordociega, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo lo atiendo a nivel, en la virtualidad? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo atiendo? Entonces yo decía, no, pues fácil. Primero hay que hacer un diagnóstico. Entonces eh, es tratar de dar como las soluciones a, a una problemática que pueden estar pasando ellos, no solamente por ser parte del conversatorio, del, del observatorio, sino, sino si hay dudas, si hay preguntas, entre todos nos las respondemos, entre todas las solucionamos. Preguntaron esta mañana el tema del sordosiego, yo no, pues primero hay que verificar si el, si el sordosiego tiene sistema de comunicación, porque si no tiene sistema de comunicación grave, ¿con quién vive? Porque si viene, es muy diferente que viva con una persona muy adulta, o una persona muy, muy joven, muy niño, pero sí tiene que haber alguien que esté apoyándole en la virtualidad a estas personas. Y eso, a eso es a lo que aporto en el observatorio. Eh, vuelvo y les digo, para mí es un privilegio, es una bendición de Dios para mí poder ser parte de este observatorio. Y, y, y pues nada, muy contento de, de poder aportar algo en este grupo. Por ejemplo, en cuestión de turismo inclusivo, eh, ¿su merced ha hecho algo, por ejemplo, no sé, trabajando con algún museo, con alguna empresa pues, turística para, para incluir estos procesos? Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, eh, me parecería súper interesante. Sí sé que además que hay que aportar mucho porque el tema de turismo inclusivo, precisamente dentro de este observatorio, habla mucho de eso, de turismo inclusivo, eh, de, de todas las herramientas que se prestan para, para llevar a un grupo de personas en condición de discapacidad, bien sea ciegas o, o en sillas de ruedas, y es toda una logística que necesitan estas personas para poder acceder al turismo. Eh, es algo increíble. Eh, no, lo, no lo he hecho nunca porque lo que les digo, mi, mi, mi tiempo completo lo dedico es no solamente a interpretar fútbol, sino a cumplir sueños. Eh, eh, sin embargo, digamos que todo lo he venido aprendiendo a transcurso de que va pasando el tiempo. Eh, y por supuesto, o sea, me encantaría ser parte de un proyecto grande de turismo inclusivo, aparte del que estoy con mi observatorio. Eh, ya vamos a ir terminando, entonces pues voy a hacerle una, un par de preguntitas a nuestro público, eh, que se animen por favor a hacer preguntitas también si tienen, si tienen dudas o comentarios también para, para nuestro panelista del día de hoy. Eh, pueden escribirlo en el chat, nosotros lo transmitimos o ahorita al final, ya en unos minutos, eh, pueden abrir su micrófono para, para escucharlos. Entonces, yo por fe sé que todos son de Santa Fe, por ejemplo, aquí todos están. Pues, la mayoría. ¿Tú de Quincha eres de Quincha eres? Yo de Santa Fe. Ah, ahí se ve, ve, ahí se ve. Dani, pero... Dani, bien, bien. Dani tiene algo rojo, yo siento, yo siento. <risa> claro, bien, Laurita, bien. Me alegra. Eh, Solo Santa Fe, vea, Laura. César, eh, quería preguntarle, ¿cómo ser más, acce más accesibles e incluyentes en espacios educativos y culturales? Eh, ¿qué, ¿Qué sugerencias nos puede dar? Incluyéndonos a nosotros, pues que somos el museo de la universidad y que pues todavía estamos arrancando. Entonces, ¿cómo, cómo se puede ser más, yo pienso más que, incluyentes? Yo, yo pienso que eso es un tema también de, de hacer inclusión en el presupuesto, ¿sí? Porque bien sea que hayan intérpretes, y no me incluyo ahí, que hayan intérpretes que trabajen para ganar dinero, que me parece respetuoso y es, es, está muy bien que la persona que estudió o se preparó para ser intérprete quiera vivir de eso, me parece espectacular. Eh, eh, pero sí pienso que deben existir los presupuestos dentro de las organizaciones, bien sea eh, organizaciones educativas, culturales, eh, edu bueno, lo que sea, pero sí debe existir el presupuesto para tener un intérprete de lengua de señas. Yo, yo no puedo creer que una universidad... Eh, la más costosa no tengo un presupuesto para darle la oportunidad a una persona sorda que estudie lengua de señas, o sea, eh, que estudie una persona sorda que quiera estudiar en su universidad. Entonces, creo que lo primero es incluir un, un, un presupuesto que, se, que sabe uno que va a ser muy bien invertido porque se le va a pegar a una persona para que interprete procesos. Eh, eh, en los, eh, hay muchos museos en los que efectivamente 
eh, una manera también de ser incluyente es contratar personas sordas laboralmente, como profesores, como docentes. De hecho, uno de mis grandes, una de mis grandes, no quiero decirlo así, pero pullas como, como exigencias, como no exigencias, como de, de, de querer eh, presionar a las personas es que cuando se contraten las personas sordas en los colegios o en las universidades para dar clases de lengua de señas, tienen que ser sordos. Uno tiene que aprender de la persona sorda. Uno no puede aprender de un oyente. Sí, o sea, por supuesto que uno aprende de, de oyentes. Eh, uno aprende de oyentes que saben de cultura sorda y uno tiene que conocer de estas personas y uno tiene que recibir clases de estas personas. Pero realmente nuestros mayores maestros son las personas sordas. Creo no solamente que se solucionaría un problema de, de, de inclusión al contratar personas sordas, sino que también se solucionaría una problemática laboral porque estamos generando empleo a miles, a, mil, a muchas personas sordas en, en nuestro país para que les den oportunidad de trabajo, de enseñar su propia lengua en lugares educativos o en museos. Conozco eh, museos aquí en el Museo del Oro. Si ustedes ven personas haciendo lengua de señas, son sordos. ¿sí? Eh, eh, en los videos que ustedes ven en internet, el Museo del Oro, etcétera, otros museos que no recuerdo cuáles son, las personas que están haciendo lenguas son sordas. Eso es inclusión laboral. Entonces, mi invitación es esa, es, es hacer los presupuestos en los diferentes lugares, entidades, organizaciones, para poder contratar eh, el servicio de lengua de señas para las personas sordas. Eh, sí, claro, lo que dice, pues totalmente de acuerdo. Es como aprender, no sé, inglés, aprender francés, pues se hace de la mejor manera con una persona nativa en esa, en esa lengua. Entonces, pues nada mejor que aprender de una persona sorda. Pues, pues, aclaro sí, sí. aclaro que, que, que la lengua de señas no es universal, ¿no? La lengua de señas, eh, cada país tiene su propia lengua de señas. Ok, perfecto. Eh, y finalmente, ya para dejar espacio a las preguntas de nuestro público, eh, César, ¿cuáles han sido los mayores retos en su trayectoria, en su, en su vida hasta el momento? Eh, no sé, retos personales, retos hasta con, con las mismas, um, no sé, con empresas, con, con, lo, con todo lo que usted ha hecho. ¿Cuáles han sido los, los mayores retos? Yo creo que los mayores retos son los que acabo de mencionar, que haya inclusión educativa y laboral. Eh, yo, yo aquí en la fundación tengo un mensajero que es sordo, una señora que hace el aseo que es sorda, tengo un socio sordo eh, eh, y, y digamos que... Eh, eso me, me motiva a mí a seguir con muchísimas cosas. Eh, de hecho, dentro de uno de mis sueños, se los voy a compartir, uno de mis sueños es, yo tengo una hija y lamentablemente con mi esposa no, no pudimos tener más hijos, tuvimos tres pérdidas, lamentablemente, y no, no pudimos tener más hijos. Si hubiera sido por mí, yo creo que hubiera tenido un, un jardín infantil o un equipo de porristas, porque me encantan las niñas, mi hija me vuelve loco. Pero, pero uno de mis sueños eh, ha sido adoptar un niño sordo, ¿sí? Eh, si bien sea que no podamos tener un hijo con mi esposa me parecería una idea muy bonita poder eh, aunque es una idea que está hace mucho rato y ya he estado como tocando hay puertas para, para mirar la posibilidad si, si no adoptan niños con todos los sentidos pues díganme ustedes que va a adoptar un niño sordo o un niño en condición de discapacidad me encantaría que fuera sordo eh, poderlo adoptar eh, creo que sería la mayor realización de mi vida claro, qué bonito qué, qué bonito y pues ojalá se le cumpla ese sueño, así como usted también cumple sueños de todas las personas que puede, pues que usted cumple ese sueño también sería muy, muy bonito. Entonces, eh, eh, nuestros, nuestros eh, invitados, nuestras personas eh, quisieran preguntar algo, pueden abrir la, el, el micrófono y, y les escuchamos o pueden escribir en el, en el chat. Entonces aquí, bueno, Laura nos dice que, que genial, que muy interesante. Muchísimas gracias, Laura. Eh... Imelda Lamilla tiene el micrófono abierto No, buenas tardes Habla Lice, no, felicitarlos Me parece genial Yo sé que es esto estar con sordos Porque yo estuve Yo estuve en una fundación donde había sordos No, felicitarlos Me parece excelente la conversación Quería dar mi opinión Muchas gracias Bueno, muchas gracias Lizeth Gracias a ti por, por participar ¿Alguien más quisiera también? Eso se puede, claro que sí. Si no hay preguntas, pues eh, una voz siempre, siempre será importante. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, listo. No, pues César, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que 
eh, pues es un tiempo corto, uno quisiera hablar más y saber más de todo lo que usted hace y hasta que nos enseñe, eh, pero bueno, el tiempo es corto, aunque bueno, se aprovechó de la mejor manera. Muchísimas, muchísimas gracias por, por su no, tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, eh, nada, sin, sin, sin dejar de, de invitarlos a servir, a ayudar. Eh, vuelvo y les dejo mi frase de que la discapacidad no está en el no ver o en el no escuchar, sino que la verdadera discapacidad está en el corazón. Así que los motivo a que cumplamos nuestros sueños y a que ayudemos a cumplir los sueños de los demás. Y por supuesto, a que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba sedasab. Laura tiene una pregunta. Sí, eh, Laura, cuéntanos. Abre el micrófono si quieres. No. Ya, eh, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero, muy interesante. Eh, mi pregunta es, ¿tú consideras que en nuestro país hay suficientes lugares que ayuden, digamos, a este tipo de personas pues, a comunicarse y pues, como tener una vida más normal, ¿no? que no se vean como, como una sociedad aparte, por decirlo? Eh, gracias, Laura, por tu pregunta. Y creo que sí nos hace falta un poquito de inclusión, pero, pero creo que más es un tema de motivación para que cada uno aprendamos lengua de señas. Porque eh, la problemática de inclusión no solamente está aquí en Bogotá, sino en todas las partes del país. Eh, de hecho, en unas más, más complejas que en otras. Eh, porque digamos que a un sordo de la Guajira es un poco más complejo, eh, más cuando está en un, en un resguardo indígena, eh, cuando están en lugares tan apartados, eh, es difícil, es difícil. Eh, creo que, que sí falta, falta un poco más de presencia del Estado en muchas partes de nuestro país y, y pues esa sería como, como mi respuesta. Iván, creo que también va a preguntar algo. Cuéntanos, sí, Iván. Eh, Iván, puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Buenas tardes. Eh, César, Buenas tardes. felicitaciones. Felicitaciones, hombre. Esa labor que, que desarrolla es... Genial, hubieran más colombianos así. Muchas Con gracias. Un como usted en cada ciudad o en cada municipio, este país, ¿cómo sería? <risa> eh, pues aquí entre nos, también soy santafereño, entonces pues ahí hay, hay, hay química. Eh, <risa> entonces, con respecto a la pregunta anterior, yo quería como mm, extenderla a en qué entidades pueden eh, o enseñan aquí en Colombia eh, el lenguaje de señas, eh, el, me imagino que el gobierno debe tener algunas, no sé, algunas academias o, o privadas, ¿cuáles serían? Porque la gente, yo pienso que, pues ya que se habló, sí deberíamos empezar como a preocuparnos por, por aprender esta, este tema tan, tan importante. Eh, Iván, hermano, muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias por participar de este conversatorio. Eh, sí, eh, existen, existen lugares... Eh, recomendadísimos por supuesto pues tenemos a, a nivel de estado tenemos el INSOR que es el Instituto Nacional para Sordos eh, pero hay un lugar que quiero y respeto mucho que es una, además es un lugar de mucha autoridad que es Penascol eh, Penascol es la Federación Nacional de Sordos a través de Penascol podemos eh, aprender lengua de señas eh, lo más rico de todo esto es que tenemos profesores sordos eh, Penascol es, el, es, es, es el ente con mayor autoridad para mí a nivel nacional en el que podemos aprender lengua de señas hoy en día la virtualidad está a flor de piel entonces eh, ex, existen un montón de cursos que brinda eh, Penascol empezando desde cero señas hasta el nivel haya presentado uno el examen si uno está apto para X o Y y exactamente, esa es, esa es Penascol. Eh, y pues nada, creo que esta es una invitación también. Gracias, Iván, por la pregunta, porque Penascol para mí es el lugar indicado para aprender lengua de señas. Yo a veces dicto talleres, pero ni siquiera los dicto yo. Contrato a personas sordas que, que, que hacen los talleres a través de la fundación para poder generar empleo precisamente a ellos. Bueno, muchísimas gracias a Iván por la pregunta, muchísimas gracias a César de nuevo. Entonces, pues ya para cerrar nuestro espacio, muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todas, a César de nuevo. Eh, vamos, pues porfa con las redes sociales eh, de César y luego con las redes sociales de, del museo. Perdón que llegó una parranda vallenata aquí a mi cuadra. Entonces, dale Dani. Bueno, como bien César nos contaba, lo pueden encontrar... En Instagram como César Daza o arroba C Daza B. 
acá van a encontrar todo lo que él nos ha venido contando sobre la fundación, fútbol con la piel, entre otras cosas que le está haciendo. En Twitter también lo encuentran como César Daza o arroba Daza Bernal. En Facebook lo encuentran como César Daza. Recuerden, señas de corazón, arroba cenas de corazón. Acá van a encontrar pues, el emprendimiento que nos estaba contando para que por favor pues, apoyemos a las personas sordociegas y más con este tipo de cosas que se están haciendo. Recuerden también la página web de la Fundación, sinlimitessc.org. Como bien César nos contaba, acá van a encontrar eh, toda la información eh, sobre cómo acceder, sobre cómo también nosotros podemos ayudar. Acá está también la dirección, el correo, el número de celular. Recuerden su libro, Los sentidos del corazón, para que también lo compren y lo lean. Por favor. También tenemos pues, a Fenascol, los encuentran como www.fenascol.org.com. También acá Insor, como él nos comentaba, que está del gobierno. Y nos vamos con las redes del museo. Recuerden que nos encuentran en nuestra página web como urrosario.edu.co slash museo. Acá van a encontrar las exposiciones, la colección de retratos que tenemos, todo lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. Y en la sección de visita recuerden que encuentran nuestro correo visitasguiadas.edu.co para que nos escriban si quieren una visita virtual comentada. Nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o arroba Museo UR. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o arroba Museo guión bajo UR. En Instagram, Museo de Universidad del Rosario o arroba Museo guión bajo UR. Aquí siempre estamos publicando nuestros eventos y todo lo que estamos haciendo. Nuestro canal de YouTube, Museo de la Universidad del Rosario. Acá encuentran todos nuestros conversatorios, si se han perdido alguno, para que vayan a verlos. Y finalmente nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Gracias, Dani. Eh, sí, pues, recomendadísimo. Entonces, por favor, seguir a, a César en todos sus proyectos, en todas sus redes, estén ahí pendientes. César, desde aquí también, pues, personalmente y de parte del equipo del museo, pues, felicitaciones y éxitos en este nuevo proyecto, que salga el proyecto también de Estados Unidos y se vaya por allá a enseñar todos los deportes que pueda. Eh, estaremos también pendientes de eso claramente y eh, pues también que nos sigan a nosotros en, en, nuestras, en todas nuestras redes, en nuestro canal de YouTube ya subimos allí eh, los primeros videos de esta segunda temporada de conversatorios, entonces síganos denle a la campanita para que estén pendientes cuando subamos uno de nuestros videos entonces muchas muchas gracias César de nuevo, eh, muchos éxitos Muchas gracias a ustedes, eh, de verdad fue un honor poder compartir, les quiero presentar a mi socia sorda, la de Hola. señas de corazón, eh, ya es la que les digo que es profesora, dice muy buenas tardes a todos, es un placer mm. compartir y saludarlos. Gracias, muchas gracias. ¿Aprendamos? Gracias, gracias. Eh, gracias. 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 <risa> muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias César y estamos hablando, gracias a todas las personas, de nuevo nos vemos este jueves con más conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. Hasta luego, gracias.